ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿರಿ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ಬರ್ತ್ಡೇನ ಅಂತೀರಾ ಹೌದು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋ ಅಣ್ಣ ಏನಂದರೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿಯೋಣ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವತ್ತಿತ್ತು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಗೋದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ ಚಿಂಟು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ಮುಗ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಕ್ ಬಗ್ಸಿಡಿ ಅದು ಇದಾರತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ ನೀವೇ ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಚಿಂತ Happy birthday to you 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 First one nge kotpade Iro chela Parvaila video nani da ante Baban bega kan tagolti na adu podi makka podi ting baban ಉಫನ್ ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಹೋಗ್ತೀವ ಅವ್ರ ಬ ಪಾರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅದು ಅಣ್ಣ ಇವ್ರು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಕೇಕ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದು ಬುಧವಾರ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೆ ಹೇಗಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಚೈತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಅವಳು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಅಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿ ಮೆಹಂದಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಾನು ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಗೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಇದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಫುಲ್ ಡೇ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲೇ ಮುಟ್ಟೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇದಾದರೂ ಅವಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅವಳು ಏನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅವಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ನ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಂದು ಒಂಥರ ಸರ್ಕಲ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕೈ ಹಾಕೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫೈನಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಡೇ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಡೇಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಗುರುವಾರದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತಯಾರಿ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಬುಕ್ಕು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬುಕ್ಕು ಫುಲ್ ಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವೇ ಮನೇಲಿ ಕೂತ
ನಾನು ಚೂರು ಹರಳಬೇಕಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೌದು ಹ್ಞೂ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ತಾಟಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಅದು ಅದನ್ನು ಐಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಟಿನಿಂಗು ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲು ಎರಡು ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಸರು ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಇವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಈ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಹಾಕೊಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ವೆನಿಲಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವೆನಿಲಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಕೇಳೋಣ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಐಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಟೇಸ್ಟು ಕೇಳೋಣ ನನಗಂತೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಉಳಿತದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಜೊತೆ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಚಿಯಾಸ್ ಹಿಂಗಿದೆಯೋ ಉಸಿರೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಯ್ತಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕಿರೋದಲ್ವ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೈತಿಗೂ ಒಂದು ಕೈ ಹಾ ಮೆಹಂದಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಇವತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು ಅವಳಿಗೆ ಎರಡು ಕೈಗೂ ಮೆಹಂದಿ ಬೇಕಂತ ಅದೊಂದು ಆಸೆ ಹ್ಞೂ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿರಿ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಬಂದು ಫ್ರೈಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಂದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೊರಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹಾಸ್ಪಿಟು ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೇಲೆ ಚಿಂಟೋ ಏ ಚಿಂಟೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೆಹಂದಿ ತೋರ್ಸನಲ್ಲಿ ಇದು ತೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮೆಹಂದಿ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ನಾನು ರಾತ್ರಿನೇ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತೊಳೆದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ತಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಈ ಮೆಹಂದಿ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ಡಾರ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾ ಎಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು ಪಿಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಿಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಪಿಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ ಹಿಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ಲು ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರಿಗೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ತೋಸಿ ಗೌಡ್ರೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಚಿತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಂಟು ಚಿತ್ರ
ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ನಟಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನು ಎತ್ತ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಸೋಣ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಗೋಣ ಅಂದವರು ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಇದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಗ ಮಗಳು ಇಬ್ಬರು ಒಳಗೆ ಓಡು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅವ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನಾವಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತೀವಲ್ವ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಪ್ಪನಿಗಿರೋಷ್ಟು ಅಮ್ಮನಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಭಯ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಭಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಹಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಹಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಪಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಹಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು ಅದು ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಮನೇಲಿ ಜಿರಳೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕ್ತಾ ಇರೋದೆ ಬಟ್ ಹಲ್ಲಿನ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೊರ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬಿ ತಕ್ಷಣ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ನಂಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಸೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನೇ ಹೆದ್ರಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗ್ ತೆಗ್ದು ಹಚ್ಚ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ನ ಮಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಆಸಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಹಾಸಿದ್ದೀವಿ ಮಲಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಳೆ ಒಬ್ಳೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಒದಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನನಗೂ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನಾವು ಒಂಥರ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಟಾಮ್ ಎಂಜುರಿ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಓದೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಾವು ಒಂಥರ ಟಾಮ್ ಎಂಜುರಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಕ್ಳು ಹಸ್ಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಎತ್ತಿಡಬೇಕು ನಮ್ದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಎತ್ತಿಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಒಂದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಡಚಿ ಮಡಚಿ ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪಾಪ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ನಮ್ಮ ಚಿಂಟು ಮಡಚ್ತಾನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಬಿದ್ದಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೆ ಮಡ್ಚ್ಕೋ ಹೋಗಿ ನಾನೇನು ಮಡ್ಚಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋ ಕೊನೆಗೂ ಮಡ್ಚಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಾನೇ ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಡ್ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾಪ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎತ್ತಿದ್ಲು ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಳಿಕೊಂತಾನೆ ಅನ್ಬೋದು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದರು ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಅವ್ರು ವಾಕಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಇವಾಗ ನಾನು ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ತಿಂಡಿ ಬಂದು ಪಾಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚೈತು ಅಂತೂ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬಾಯಿಗೆ
ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಬಟಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷನೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಮಸಾಲೆದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೂ ಏನಾದರೂ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಫೀಲ್ ಆದರೆ ಅದು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾ ಬೇಕು ಸ್ಪೈಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯದ ಪುಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೊಸ್ರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಗಾ ಥರ ಅನ್ಸ ಫೀಲ್ ಘಾಟು ಖರ ಖರ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಲೋಟದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿನೀರೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಬೇಗ ಕುದಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿರುವಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ತವ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತೂ ತಲ ಹಿಡಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಗೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಾಗಲಿಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿ ಮನೆ ಒರೆಸ್ದೆ ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ವಾಕಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆಗೋವರೆಗೂ ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಣ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪಾಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಪಾತ್ರೆ ಮಹಿಮೆಯೋ ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೋ ಸೂಪ್ಪರಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಪಾಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ತಿನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ತಿಂಡಿ ಆಗೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಮನೆ ಒರೆಸಿ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ತೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅರ್ಶನ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ವ ಮಸಾಲೆಗೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಶನ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಕೈಗೆ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಟಿ ವಿ ಸಾಂಗ್ ಫೈನಲಿ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದಾಯಿತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಪಾತ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಗೀಜರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ದೇವ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಈ ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಬೇಜಾರು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಆ ಮನೆದು ದಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ
ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಯಾ ಇನ್ನು ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಪೆಡಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗರ್ರ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಹೇಗೋ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಹಳೇದು ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಯು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾದರೂ ಮನೇಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗಂತೂ ಇವಾಗ ಆಟ ಆಡೋ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ನೆನಪೇ ಆಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಬಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೂವು ಬಿಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಗಮ 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 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇದು ಹೂ ಬಿಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತಷ್ಟೇ ಆ ನಂತರ ಹೂವನ್ನೇ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಇದು ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗಿಡ ಹಾಕಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದು ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬೀಜನ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಉದ್ರಿಸಿದ್ರೆ ಪಾಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಣಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಣಗೋಗಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇದಿದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಜಸ್ಟು ಒಂದು ಪಾಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಉದುರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದರಲ್ಲೇ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗಿಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳು ಇದು ಕೂಡ ಚಿಗ್ರತ ಇದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಒಣಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಹೂವು ಅಂತ ಈ ಹೂ ಶಿವನ್ ಗಿಡದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಗಮ್ಮ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಮಂಡೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೈಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಏನೇ ಇದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ದೀಪಾಜಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡುಗೆನೂ ಕೂಡ ಮೂಲೆ ಮೂಲಂಗಿ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತುವರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮೂರು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ಕರಿಯೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೋ ಆಟ ಆಡಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮನೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಬರಲಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಕೂಟು ಟೈಮ್ ಕಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಹೋಗೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಬೇಕು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಹತ್ತ ಹತ್ರ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು ಆಯಿತು ಮಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಆಟ
ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸೋದಿದ್ರು ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಬರೋದು ದಾಸ್ ಟೈಲರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೈನಲಿ ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಪೀಸ್ಗಳು ಫುಲ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಂಥ ಮರದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಅಲ್ವಾ ಪೂಜೆಗೆ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ನನ್ನ ಸ್ನಾನ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಡಾಡಾಡಾಡಾಡಾಡಾಡಾಡಾಡಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಇವಾಗ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಇನ್ನೇನು ಹಿಂಗೆ ಹೊರಡೋದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಟ್ಯಾಪಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಬಲ್ ನೈನ್ ಹಾ ಸಾರಿ ತ್ರಿಬಲ್ ನೈನ್ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಆಫರ್ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ತೋಸ ಇದೊಂದು ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ದು ಇದು ನೀರು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಟೈಪ್ ತರ ಬರೋದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಟ್ಯಾಪಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೈಟ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಇವಾಗ ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡೋದು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಏನಮ್ಮ ಮಾಡೋದು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣಮ್ಮ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ನಂಗೆ ಕೇಳೋದು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತಾರ ಮಾಡಿಸೋ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳಾಯ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಾ ತಾಯಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ವಸ್ತು ನೀನ್ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಕೂದ್ಲಿರೋದ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮನು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದ ಇರ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂವತ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೂವತ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅವಳು ನಾನು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನಿಂತ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾನ ಮರೆಯದ ಯಾರ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವಳು ನಂಗೆ ಈಗ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಅವಳು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯೋಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೀರ ಅವಳು ಹಂಗಂತೆ ನನ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಏಳು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಈಗ ಅಂತ ಅವ್ಳಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದೆ ಏಳು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಇವ್ನು ಎಂಟು ವರ್ಷ ನನ್ಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವ್ನು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಮೊಮ್ಮನ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವ್ಳು ಲೆಕ್ಕ ತಗೋಳ ಇವ್ಳು ಎಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವ್ನ ಒಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ತಗೋತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಫನ್ನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದು ಒಂಥರ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ